ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఇక మీడియం టర్మ్ లో ఏ సెక్టర్స్ లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ బాలగారి విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ లో డెఫినెట్లీ మార్కెట్ మండే ఆల్ టైమ్ అంటే లైఫ్ టైమ్ హైస్ చూసే అవకాశం ఉంది ఇన్ కేస్ అది లైఫ్ టైమ్ హైస్ దాటి క్లోజ్ అయిందంటే మాత్రం ఒక షార్పర్ ర్యాలీ మనం చూడగలుగుతాం ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ మనం ఇంకొకటి స్వల్పంగా ఈ వారంలో ర్యాలీ చూసాం అంటే కొద్ది కొద్దిగా మనకి టూ వీలర్ స్టాక్స్ కానివ్వండి అలాగే మనకి కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఇంక్లూడింగ్ టెల్కో టాటా మోటార్స్ లో వీటిలో మాత్రం బాయింగ్ అనేది తప్పకుండా చూసాం మనం సో రాబోయే రోజుల్లో మారుతి సుజుకి కూడా కొద్దిగా బెటర్ ఫిగర్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది అండ్ ప్రొడక్షన్ కట్స్ గతంలో ఏదైతే అనౌన్స్ చేశారో అది స్లైట్లీ రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్న చేస్తున్నట్టు కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ కొద్దిగా పాజిటివ్ నేచర్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్లో సూచిస్తున్నాయి మనకి నెక్స్ట్ వీక్లో జిఎస్టి కౌన్సిల్ మీట్ ఉంది అందులో ర్యాషనలైజేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అంటే చిన్న అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ స్లాబ్ మాత్రం స్లైట్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నారు బట్ హయ్యర్ రేట్స్ని మాత్రం తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంది సో న్యూట్రల్ రేట్స్ అనో వన్ ఆర్ టూ రేట్స్ మిడ్వేగా జస్ట్ టూ రేట్స్లోనే మనం నెక్స్ట్ ఇయర్కి గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వాలి మొత్తం జిఎస్టి స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ రిటర్న్స్ కానివ్వండి కంప్లయన్స్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా బాగా సడలించే అవకాశం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అండ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఐ థింక్ నెగిటివ్ ఇంతకంటే డౌన్వర్డ్ మాత్రం మనం ఎక్కువ చూడలేదు దెర్ కెన్ ఆల్వేస్ బి ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ సినారియో అండి బట్ అబౌట్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనేది అట్లీస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో ఈజీగా కరెక్షన్ కావచ్చు బట్ ఇండివిజువల్లీ స్టాక్స్ మాత్రం కొద్దిగా బయంకే గురవుతున్నాయి అఫ్ కోర్స్ వీకర్ స్టాక్స్ ఆల్వేస్ కూడా ఎప్పుడైతే మనకి చిన్న ఆపర్చునిటీ వస్తుందో బౌన్స్ లాంటిది వీ షుడ్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఒకవేళ లాసుల్లో ఉన్నా కానీ అటువంటివి చర్న్ అవుట్ చేసుకుని స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఈవెన్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్లో కొనుక్కునే అవకాశం ఇది ఒక సదావకాశం అనే చెప్పాలి సో ఈ పరిధిలో రాబోయే వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో ఆర్ ఈవెన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లోపల ఎస్పెషల్లీ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్లో ఎక్కడ చిన్న కరెక్షన్స్ వచ్చినా కొనుగోలు చేయండి డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా కానీ చేజ్ చేసి కొనకుండా అందులో కూడా కొన్ని బ్యాంక్స్ ఏదన్నా రియాక్షన్ అయినప్పుడు లైక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ రీసెంట్లీ వితౌట్ ఎనీ రియాక్షన్ పెరుగుతూనే ఉంది సో అటువంటి వాటిలో చిన్న రియాక్షన్స్ వస్తే తప్పకుండా మనం కొనుగోలు చేయాలి కోటక్ బ్యాంక్ ఒకటి అలాగే ఫ్రంట్ లైన్స్లో రిలయన్స్ కానివ్వండి ఏషియన్ పెయింట్స్ కానివ్వండి హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ కానివ్వండి బజాజ్ ట్విన్స్ కానివ్వండి డెఫినెట్లీ వాటిలో మనం ఎక్కడ రియాక్షన్ అనేది పెద్దగా చూడలేదు అటువంటి వాటిలో చిన్న చిన్న రియాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ కొనుక్కుని మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్లో మాత్రం ఆన్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ వన్ షుడ్ బై క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఎస్పెషలీ డయాగ్నాస్టిక్స్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ అండ్ సెలెక్టివ్లీ యూ కెన్ బై సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ ఆటోమొబైల్స్ అని చెప్పి ఆటోమొబైల్స్లో అక్రాస్ ద టేబుల్ టూ వీలర్స్ కానివ్వండి త్రీ వీలర్స్ అండ్ కమర్షియల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్లు కూడా ఆటో యాన్సిలరీలో కూడా సెలెక్టివ్లీ వీ కెన్ బై సమ్ స్టాక్స్ అండి నెక్స్ట్ పెయింట్ అండ్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీలో మనం త్రీ ఆర్ ఫోర్ స్టాక్స్ లిస్టెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ వీ కెన్ బై బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్లో కూడా వన్ కెన్ సెలెక్టివ్లీ స్టార్ట్ బయింగ్ అంటే నెక్స్ట్ రాబోయే మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లో కొద్ది కొద్దిగా అది టైల్స్ కానివ్వండి ఆర్ రూఫింగ్ షీట్స్ కానివ్వండి సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ పక్కన పెడితే బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ కమాడిటీ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ శానిటరీ కానివ్వండి అండ్ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ లైక్ ఎవరెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఆర్ శానిటరీ టైల్స్ కజారియా కానివ్వండి సెరా కానివ్వండి ఇవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ విత్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ నేమ్స్ సో అటువంటి వాటిలో సెలెక్టివ్గా వన్ కెన్ డూ సమ్ బాయింగ్ అనే చెప్తాను కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ ఇప్పటికి కూడా అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే టెలికమ్యూనికేషన్ రీసెంట్లీ టారిఫ్స్ పెంచారు అని కొద్దిగా పెరిగినాయి బట్ డోంట్ చేజ్ ఎనీ టెలికామ్ స్టాక్ అని ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి అంత మనకి రిటర్న్స్ అనేవి రావు అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా స్వల్పంగా పెరుగుతాయి ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తప్పకుండా ఇవి ఎప్పుడైనా డిక్లైన్ అయినప్పుడు కొనొచ్చు బట్ వీటిలో ఎక్కడన్నా ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ లాభాలు నెక్స్
సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ చెప్పబోయేది ఏంటంటే రాబోయే త్రీ మంత్స్లో ఎస్పెషలీ జాన్యువరి టు మార్చ్ లోపల వచ్చే ప్రతి డిప్లో క్వాలిటీ స్టాక్స్ కొద్ది కొద్దిగా టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో కొనుక్కుంటే టూ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రం డెఫినెట్లీ మంచి లాభాన్ని చేకూరే అవకాశం ఉంది